அனைவருக்கும் வணக்கம் சொக்கலிங்கம் பழனியப்பன் டைரக்டர் பிரகலா வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் என்னை சந்திக்க வர்ற பல முதலீட்டாளர்கள் வந்து கேட்குற ஒரு ஆஃபன் கேட்குற ஒரு கேள்வி வந்து அடிக்கடி கேட்குற கேள்வி வந்து மொத்தமாக முதலீடு செய்கிறது பெஸ்ட்டாக அதாவது பல்காக முதலீடு செய்கிறது பெஸ்ட்டாக அல்லது எஸ்ஐபி பெஸ்ட்டாக எஸ்ஐபிங்கிறது சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் அதாவது மாதா மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வதற்கு பெயர் எஸ்ஐபி ஸோ இதில் எது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிரு எது பெஸ்ட்டுன்னு நம்ம போகிறதுக்கு முன்னால் ஸோ தட்டு அதை ஒரு குவான்டிட்டேட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்போ உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு பன்னெண்டு லட்ச ரூபா கையில் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் ரெண்டு விதத்தில் முதலீடு செய்யலாம் ஒன்று மாதா மாதம் பத்தாயிரம் ரூபாயை அடுத்த நூற்றி இருபது மாதங்களுக்கு முதலீடு செய்யலாம் அப்படி இல்லைன்னா அதே பன்னெண்டு லட்சத்தை இன்னைக்கு மொத்தமாக ஒரு ஃபண்டில் முதலீடு செய்யலாம் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து நீங்கள் மாதா மாதம் முதலீடு பத்தாயிரம் ரூபா ஒரு ஃபண்டில் முதலீடு செஞ்சுக்கிட்டே வர்றீங்க அப்படின்னா பத்து வருஷம் கழித்து ஒரு பன்னெண்டு பர்சன்ட் ஆண்டுக்கு கிடைக்கும் வருவாய் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடியது வந்து ஒரு இருபத்தோரு லட்சமாக இருக்கும் இருபத்தோரு லட்சத்தி ஐயாயிரம் ரூபா அப்ராக்சிமேட்டாக அதே இது இன்னைக்கு பன்னெண்டு லட்சத்தை ஒரே நாளில் நீங்கள் முதலீடு செய்கிறீங்க பத்து வருஷத்துக்கு நீங்கள் அதை எடுக்க போகிறது இல்லை அப்படின்னா பத்து வருஷம் கழித்து வருடத்திற்கு ஒரு பன்னெண்டு பர்சன்ட் அதே பன்னெண்டு பர்சன்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நம்ம எடுத்துக்கணும்னா கிட்டத்தட்ட உங்கள் கையில் வந்து முப்பத்தேழு லட்சத்தி இருபத்தேழாயிரம் ரூபா இருக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்லேருந்தே தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு அறுபது சதவீதமோ எழுபது சதவீதமோ ஒரு பதினாறு லட்சம் கூட கிடைக்குது உங்களுக்கு ஸோ அந்த எஸ்ஐபியில் போடையில் இருபத்தோரு லட்சம் இங்கே வந்து முப்பத்தேழு லட்சம் இதில் சின்ன இந்த எக்ஸாம்பிள் அந்த கணக்கில் நான் கணக்கில் எடுத்துக்காத ஒன்று என்னென்னா அந்த பன்னெண்டு லட்சம் எஸ்ஐபியில் போடையில் ஒரு சிறிய வட்டி கிடச்சிருக்கோம் அல்ட்ரா ஷார்ட் டேம் ஃபண்டிலேயோ டெபாசிட்லேயோ போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு பர்சன்ட்டோ ஏழு பர்சன்ட்டோ அல்லது எஸ்பி அக்கௌண்ட்டில் போட்டு வச்சிங்கன்னா ஒரு மூன்றரை பர்சன்ட் கிடைக்கும் அந்த வட்டியை வந்து நான் அதில் கணக்கில் எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ எனி டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்காக போடுறது வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ப்ரொவைடட் உங்கள் கையில் பணம் இருந்ததுன்னா ஏன்னா எஸ்ஐபிக்கு நிறைய பேர் வர்றதுக்கு காரணம் முக்கிய காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கையில் பல்காக பணம் இருக்காது பல பேர் மாதாந்திர சம்பாத்தியம் பண்ணுறவங்களா இருப்பாங்க இன்னும் நிறைய பேர் வந்து சேலரி பீப்புளு இன்னும் பல பேர் பிஸ்னஸ் பீப்புள் அவங்க மாதா மாதம் தான் அவங்க பிஸ்னஸ்லேருந்து பணம் எடுக்க முடியும் ஸோ இது மாதிரி மக்கள் தான் வந்து ஜென்ரலாக எஸ்ஐபியில் வர்றாங்க ஸோ உங்கள் கையில் பல்க் இருக்குன்னா அது அளவாக நீங்கள் பல்க் கன்சிடர் பண்ணலாம் பட் இதில் அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன மொத்த முதலீட்டில் வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை முதலீடு பண்ணிவிட்டு மார்க்கெட் ஏற்ற இறக்கங்கள் வந்து உங்கள் கண்ணுக்கு விசிபிளாக தெரியும் இப்போ நீங்கள் பன்னெண்டு லட்சத்தை போட்டுட்டு திடீர்னு ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பர்சன்ட் கம்மியாச்சுன்னா கூட லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா கம்மியாயிருக்கும் அதாவது பத்து லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபா தான் கரண்ட் வேல்யூனு காமிக்கும் ஸோ அந்த வாலட்டிலிட்டியை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனநிலை உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது வந்து நம்ம வந்து சந்தை உச்சியில் இருக்கையில் உச்சத்தில் இருக்கையில் எப்போது போய் முதலீடு செஞ்சிட்டோம்னா லாசஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகும் ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இது ரெண்டும் தான் இந்த இந்த பல்க் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆனால் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கையில் உள்ள பணம் செலவழியாமல் உடனே ஒரு சொத்தில் முதலீடு செய்யப்படுது நீண்ட காலத்தில் அந்த சொத்து வந்து எப்படியும் ஒரு நல்ல வருவாயை தரும் அப்படி ஈட்டி தரும் அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை அதே இது எஸ்ஐபி சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிறுக சிறுக முதலீடு செய்கிறது ஸோ மாதம் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் இன்றைய லெவலில் மாதத்துக்கு மூணு லட்சம் ரெண்டு லட்சம்லாம் போடுறவங்க அஞ்சு லட்சம்லாம் போடுறவங்கலாம் இருக்காங்க எஸ்ஐபிலேயே ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் ஆவரேஜ் ஆகிக்கும் ஸோ சராசரி ஆகிக்கும் இன்னைக்கு பத்தாயிரம் ரூபா ஒரு இந்த மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா ஒரு ரேட்டில் போட்டிருப்பீங்க யூனிட் விலை டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அடுத்த மாதம் யூனிட் விலை இன்னும் கொஞ்சம் குறைவாகவோ கூடவாகவோ இருக்கும் ஸோ இப்படி ஓவராலில் பார்க்கையில் அந்த அடுத்த பத்து வருடங்களில் வந்து அது டெய்லி ஆவரேஜ் ஆகிருக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் அந்த யூனிட்டை வந்து ஹையர் காஸ்ட்லேயும் வாங்கிட்டே போவீங்க நீண்ட காலங்களில் பார்க்கையில் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிறத விட எந்த பொருளினுடைய விலையும் இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்து கூடத்தான் ஆக போகுது இந்தியா போன்ற நாடுகளில் ஸோ அப்படிங்கையில் வந்து அந்த யூனிட் விலை அதிகமாக அதிகமாக நம்ம வாங்கிக்கிட்டே இருப்போம் அது வந்து எஸ்ஐபி மெத்தடு ஸோ சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்